വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് കമ്പ്യൂട്ടർ പാഠപുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ ഡി പോലുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള എക്സാമിനും അതുപോലെ ഡിഗ്രി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സാമിനൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമിനും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്ററും ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോ നോട്ട് ചെയ്ത് മീൻസ് നോട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ അമ്മയെന്ന് എഴുതാമോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോണ്ടുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻകോഡിങ് ഫെസിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് നിഖണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദിയിൽ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണ്ടുകൾ അത് ഒരുപാട് ഫോണ്ടുകളുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്ത് പറയുന്ന ഫോണ്ടുകൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കീ ലേ ഔട്ട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്താണ് ഈ കീ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കീബോർഡിൽ കീകൾ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രമത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കീ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കീ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മലയാളമടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്ക് വേണ്ടി സി ഡാക്ക് എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനം തയ്യാറാക്കിയ ലേ ഔട്ടാണ് കീ ലേ ഔട്ടാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പോൾ കീ ലേ ഔട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കീ ലേ ഔട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്ക് വേണ്ടി സി ഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനം തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കീ ലേ ഔട്ട് അതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനിയും എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം ഏത് വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ നിഖണ്ടു നോക്കി ഡിക്ഷണറി നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിഖണ്ടുവിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് നിഖണ്ടുവിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് തീരം എന്ന് പറയുന്ന നിഖണ്ടുവിനെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലായോ തീരം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ മലയാള അർത്ഥവും മലയാളം വാക്കുകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥവും തിരയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീരം എന്ന് പറയുന്ന നിഖണ്ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ മലയാളം വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും പ്രയോഗവും വിശദീകരിക്കുന്ന നിഖണ്ടുവാണ് തീരം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിഖണ്ടുവാണ് അടുത്തത് രണ്ട് നിഖണ്ടുവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു നിഖണ്ടുവിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് നിഖണ്ടുവാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും പ്രയോഗങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് നിഖണ്ടുവാണ് ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റും അർത്ഥയും ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റയും അർത്ഥയും അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തോ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണും ചിലപ്പോൾ വെബ് ബ്രൗസർ സെർച്ച് എഞ്ചിന് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നിഖണ്ടു കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കത്തില്ല ഈ ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റ് ഇതിനകത്താണ് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റയും അർത്ഥയും ഡെസ്ക് ടോപ്പ് നിഖണ്ടുവാണ് ഇതിൽ ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഹുഭാഷ നിഖണ്ടു കൂടിയാണ് അതായത് ഒരു വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദി ഉറുദു തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലേക്കുള്ള സമാന പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബഹുഭാഷ നിഖണ്ടുവാണ് എന്നത് പ്രത്യേകം ആ പേര് അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്ത്
അപ്പോൾ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ചിഹ്നങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മലയാളത്തിന് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളെ മലയാള ലിപിയിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് പരിവർത്തനം ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിനുള്ളൊരു പരിഹാരം ഇത്തരത്തിൽ ഇതീയൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള സി ഡാക്ക് നിർമ്മിച്ച് ഐ എസ് എം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആസ്കിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷര ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങളും മറ്റ് ചില ചിഹ്നങ്ങളും അടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ചിഹ്നങ്ങളെ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ആസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ മലയാളം പോലുള്ള ഭാഷകളുടെ അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളെ മലയാള ലിപിയിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പരിവർത്തനം ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ മലയാളം പോലുള്ള ഭാഷകൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനൊരു പരിഹാരം അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സി ഡാക്ക് നിർമ്മിച്ച ഐ എസ് എം പക്ഷേ മലയാളമായിട്ടൊക്കെ ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് എൻകോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് ഈ ഐ എസ് എം എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളെ മലയാളത്തിലോട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളെ മലയാളം ലിപിയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണ് സി ഡാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് ഐ എസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് എൻകോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയിൽ ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊന്നും ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു ഐ എസ് എം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ യൂണിക്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു എൻകോഡിങ് ഫെസിലിറ്റി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു മനസ്സിലായ കൂടുതൽ അക്ഷരങ്ങൾ എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി പുതിയൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് യൂണിക്കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ഇത് പ്രവ പ്രവർത്തനക്ഷമമായതോടെ ഈ പട്ടികയിൽ മലയാളത്തിനും ഇടം കിട്ടി അപ്പം മലയാളത്തിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻകോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഏത് ഏത് ഫെസിലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് യൂണിക്കോഡ് വെച്ചിട്ട് യു എൻ ഐ സി ഒ ഡി ഇ കേട്ടോ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനസ്സിലാവും സ്വന്തം അക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ നേരിട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാമെന്നായി മലയാളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാത്ത ഭാഷകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സുപ്രധാനമാണ് ഈ യൂണിക്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന എൻകോഡിങ് ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മലയാളത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം മലയാള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം മലയാളം പേരുകൾ ആധാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്പ്രദായകളുടെ പട്ടിക പോലുള്ള വിവര സഞ്ചയങ്ങൾ ചേർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ പേരുകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ആവശ്യമെങ്കിൽ അവയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പീഡിൽ വായിക്കുന്നത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണ്ട പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുത്ത ഫയൽ മറ്റ് ഫയൽ മറ്റേതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലും അനുയോജ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ടാബ്ലെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈൽ ഫോണിൽ പോലും ഈ ഫയൽ നമുക്ക് വായിക്കാം യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു ഭാഷയിൽ എഴുതി ചെയ്ത് മറ്റൊന്നിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് പരിഭ പരിഭാഷപ്പെടുത്താനും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ യൂണിക്കോഡ് ഫെസിലിറ്റിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അത് കാരണം നമുക്ക് സാധ്യമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ എൻകോഡിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞു ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെയും കൂടെ പ്രോബ്ലംസ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിക്കോഡ് വന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം നോക്കൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മലയാളം ഫോണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കുക രചന ചിലങ്ക മീര രഘു മലയാളം അരുണ ഇതൊക്കെ മലയാളം ഫോണ്ടുകളാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രചനയും ഈ പേര് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ ഇതെല്ലാം മലയാളത്തിലുള്ള പേരല്ലേ അപ്പം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഹിന്ദിയിലും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച്
രചന കണ്ടു ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പി പഠിച്ച ഓരോ ടോപ്പിക്കിലെയും ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സാമ്പിളാണ് ഇവർ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് പറഞ്ഞേ ചില ഇന്ത്യൻ ഭാഷ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ മലയാളം അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ഏതാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലേ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ടെക്സ്റ്റിൽ അടുത്ത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഇങ്ങനെ ഷഫിൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഹിന്ദി ഫോണ്ട് ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണ്ട് ഏതാണ് മലയാളം ക്ഷമിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല മലയാളം ഫോണ്ട് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ് ഹിന്ദി ഫോണ്ടുകളാണ് ഗാർഗി ഇതിനകത്ത് സമാനത എന്നാണ് മലയാളം ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാമന്ത എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഹിന്ദി ഫോണ്ടുകളാണ് കാളിമതി ഗാർഗി സാമന്ത കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സമാനത എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത് എന്ത് എന്താണെങ്കിലും ഹിന്ദി ഫോണ്ടുകളുടെ പേരാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണം അത് ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ഹിന്ദി ഫോണ്ടുകൾ ഗാർഗി സാമന്ത കാളിമതി അടുത്തത് മലയാള ഫോണ്ടുകൾ നമ്മൾ മുമ്പേ മലയാള ഫോണ്ട് രചനയും ചിലെങ്കിൽ മീരയും അരുണയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൂടാതെ അഞ്ജലി മീര കേട്ടോ ഈ മീര വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹിന്ദിയിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പോകരുത് ഒരു കാരണവശാലും മലയാളം ഫോണ്ടാണ് അഞ്ചലി മീര അതുപോലെ തന്നെ സുറുമ കേട്ടോ മലയാളം ഫോണ്ടുകളുടെ പേരാണ് അഞ്ചലി മീര സുറുമ പിന്നെ ഹിന്ദി ഫോണ്ടുകളുടെ പേരാണ് ഗാർഗി സാമന്ത കാളിമതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണ്ടുകളാണ് അതൊന്നും കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിബറേഷൻ സെർഫും അതുപോലെ തന്നെ ലിബറേഷൻ സാൻസും പിന്നെ രണ്ട് എൻകോഡിങ് ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ പേരാണ് ആസ്കിയും യൂണികോഡും ആസ്കിയുടെ ഫുൾ ഫോം അറിയാമല്ലോ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് ആ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടെ ഒരു വൺ വേഡ് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ടു ഹിയർ ദ ഇൻപുട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കണക്ട് ടു സ്പീക്കർ അതായത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും നമുക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കേൾക്കാം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് സൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജി സ്പീക്കർ കേട്ടോ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ടു ഹിയർ ദ ഇൻപുട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കണക്ട് ടു സ്പീക്കർ സ്പീക്കറുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജി സ്പീക്കർ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ടു ഹിയർ ദ ഇൻപുട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കണക്ട് ടു സ്പീക്കർ അതാണ് ജി സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താ ഈ ഐക്കണും കീയും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതും ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഞാനതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് പ്രത്യേകം തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ടു ചേഞ്ച് കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ഇൻ ടു മലയാളം കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് മലയാളത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിക്ക് ഇ എൻ ഐക്കൺ ഓൺ ദ ടോപ്പ് റൈറ്റ് പൊസിഷൻ ഓൺ ദി ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലെ റൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കണിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് മലയാളത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് വിച്ച് കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ടൈപ്പ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മലയാളം ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുന്ന കീബോർഡ് ലേ ഔട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടു ടൈപ്പ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മലയാളം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഉള്ള ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റും ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലില്ല അതിന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും സമയമുള്ളതുപോലെ ബാക്കി ചാപ
അപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് കളയാതെ ഉള്ള സമയം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വീണ്ടും തുടരുക ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ 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 താങ്ക്സ് എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷനായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാകുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇത്രയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് ഇന്ന് വിഷ്ണു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രോ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ അത് വളരെ നാ പിന്നെ അതുൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഒരു വക്കം പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട് നല്ല ഭയങ്കര ജെനുവിനായിട്ടൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ആദ്യ സമയത്ത് എന്തോ കുട്ടി മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് അടയുടെ എപ്പോഴത്തു നിന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഭീഷണി പോലെ ഒരു കമൻ്റ് അപ്പോൾ അന്നേരം തന്നെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര വളരെ എനിക്കൊരു എന്താ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്നത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് പേരെടുത്ത് ഞാൻ പിന്നെ എന്നെ എൻ്റെ ക്ലോസ് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നീ ഇന്ന പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഇന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില അപ്ഡേഷൻസ് അത് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കമൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കമൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണുകയും ചെയ്യാവില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നൽകുന്ന സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദ